ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ വിനീഷ് രോഹിണി ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ട് യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒന്നും എന്നെ കാണാനില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോണിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിനീഷ് എന്ത് പറ്റി എന്താ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ശരിക്കും ഞാൻ കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡിങ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ് നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഇതൊരു ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി പത്ത് ശതമാനം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ അതല്ല വേറെ ആരുടെയും വാക്കൊന്നും കേട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അനലിസ്റ്റ് ആ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അനലിസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അറിവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷനകത്തൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സപ്പോർട്ടും അവരുടെ എന്നാ വിൾക്കുള്ള ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേരിലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ പേരിലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് എന്തായാലും അവരുടെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡിങ് എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ജോബിനെ കുറിച്ച് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്മോഡിറ്റി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ടാ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനർജീസ് അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്സ് ഐറ്റംസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇനി ഇതിനെ കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റും ഇതിനകത്തുള്ള ഡിബാറ്റ് അക്കൗണ്ടും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോട്ടല് നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റഗറി കമ്മോഡിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് എന്ത് നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത് മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസിനകത്ത് ഈ ഗോൾഡ് സിൽവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ മെറ്റൽസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനർജീസാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസ് ഓയിൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് എനർജീസ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ് ആവാം വീറ്റ് ആവാം റൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു നാലാമത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് മീറ്റ്സ് ലൈ മീറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ പോർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അഗ്രികൾച്ചർ സോറി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അതിനകത്ത് വരിക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നാല് കാറ്റഗറീസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ അടുത്ത മാസം ഒരു അതിന് ഇത്രയാണ് ഒരു വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വിർച്വലി ട്രേഡ് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിർച്വലി അതിനെ വാങ്ങിക്കുകയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു റേറ്റിന് വാങ്ങിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതൽ സമയത്ത് വിറ്റു ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈ സെൽ പരിപാടി ട്രേഡിങ് പക്ക ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള കച്ചവടം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂ
ഇവർ കൂടുതൽ ലിവറേജ് നമുക്ക് തരും എന്താണ് ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറ് ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോട്ട് സൈസിനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഭാവിയിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് പ്രിഡിക്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലായി ഒരു കരാറുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ കരാർ പ്രകാരം നൂറ് ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഒരു ലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റ് ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 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 ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറ് ബാരൽ ആകുമ്പോൾ എത്ര രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായി അതിലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം നമുക്ക് ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനി അവരുടെ ഫണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തരും ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര എമൗണ്ട് വേണ്ട രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ട നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇവർ ലിവറേജ് ചില കമ്പനികൾ പത്ത് രണ്ട് ടൈംസ് വരുന്നവരുണ്ട് അഞ്ച് ടൈംസ് വരുന്നവരുണ്ട് പത്ത് ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ടൈംസ് തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആലിസ് ബ്ലൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ് ടു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് വരെ ലിവറേജ് തരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് നൂറ് ബാര ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അയ്യായിരം രൂപ ക്യാഷ് മതി ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആര് തരും ആലിസ് ബ്ലൂ തരും അത് നമുക്ക് അവരുടെ ലിവറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആലിസ് ബ്ലൂവിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനീസൊക്കെ ഇത്ര എമൗണ്ട് തരില്ല ലിവറേജ് ആയിട്ട് തരില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ അനലിസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി മനസ്സിലാക്കി ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും ഇതിനൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ എൻ എസ് സി ബി എസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലേ അതുപോലെ കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിലും ഇതുപോലത്തെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയിൽ ആറോളം മേജർ എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിൽ ആറോളം മേജർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് എം സി എക്സ് എന്ന ചുരുക്ക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ കമ്മോഡിറ്റി ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ സി ഡി ഇ എക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക മൂന്നാമത്തത് നാഷണൽ മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് നാലാമത്തത് ഇന്ത്യൻ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് അഞ്ചാമത്തത് ഏസ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആറാമത്തത് ദ യൂണിവേഴ്സൽ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ ആറോളം എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ലീഗൽ വശം നോക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ചുകളും ഈ കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റവും ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫോർവേഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു എഫ് എം സി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ അണ്ടർ കണ്ട്രോള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ഇത് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് സെബിയുമായിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക കൊളാബറേറ്റ് ആയി പിന്നീട് സെബി ആണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെഗുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലീഗലാണ് യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ലോക്കില്ല ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾക്
ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ കമ്പനിയിലും നമുക്ക് ഏതൊരു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാം ഇത്രത്തോളം ഫണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ട്രേഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും ലിവറേജ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡിങ്ങിൽ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് എന്തായാലും ചെയ്യും അതായത് ഫണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ലൈവ് ട്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആയ ശേഷം ആ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിഡ്രോ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓൾറെഡി വർക്കിങ്ങിലാണ് അപ്പം എന്തായാലും വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻ്റെ ചാനൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡിങ് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാമല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലും നമ്മുടെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റും ചെയ്യുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം സുനീഷ് ഓഡി സൈനിങ് 